इसके अलावा जो नेटवर्क डिवाइस है दोस्तों हब स्विच राउटर मोडेम और फायरवॉल ये सब जो है नेटवर्क के डिवाइस हैं जो आपको कंप्यूटर जब आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी वगैरह तो उसमें आपको डिवाइस की भी जरूरत पड़ती है जो मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है मॉडेम जो आप मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट चलाते हैं वो नेटवर्किंग डिवाइस का एग्जाम्पल है तो नेटवर्क डिवाइस कनेक्टर्स और केबल की जो है जरूरत पड़ती है फिजिकल कम्युनिकेशन में इसके अलावा लॉजिकल कम्युनिकेशन जब हम फिजिकल कम्युनिकेशन करेंगे तभी हमारा लॉजिकल कम्युनिकेशन जो है सेटअप हो पाएगा जिसमें टीसीपी प्रोटोकॉल का डेफिनेशन ही है रूल्स एंड रेगुलेशन की जिसके तहत वो पर्टिकुलर जो आपस में जो डिवाइस है वो कम्युनिकेट करेंगे ओके तो जैसे सपोज डेट कि जब आप फेसबुक डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम व्हाट्सएप डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम या किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो उससे में प्रोटोकॉल काम करती है एच टी टी पी या एच टी टी पी एस ओके सो हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो आपको प्रोटोकॉल के भी फुल फॉर्म थोड़े बहुत जो है याद होना चाहिए आईपी एड्रेस में इसी आईपी एड्रेस की बात कर रहा था कि अगर आपको फिजिकल कम्युनिकेशन बनाने हैं कंप्यूटर मोबाइल स्मार्ट टीवी आईओटी के बीच में जो भी नेटवर्क सेटअप करने हैं तो उसके बाद आपको आईपी एड्रेस भी कॉन्फिगर करने होंगे हर एक डिवाइस में आईपी एड्रेस चलते हैं अगर आप अपने मोबाइल में जियो का सिम लगा रखे हैं जियो के नेटवर्क से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं या किसी अदर मीडियम के थ्रू जो है आप इंटरनेट चला रहे हैं तो उसमें भी आईपी एड्रेस के बिना इंटरनेट आपके मोबाइल में नहीं चल सकती है क्योंकि कंप्यूटर में सॉरी जब मोबाइल में आप मोबाइल डेटा को ऑन करते हैं तो मोबाइल डेटा ऑन करते ही आपका जो मोबाइल है वो इंटरनेट में रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है तो जब भी आप जाए गूगल में लिखें वट इज माई आई पी एड्रेस डॉट कॉम तो आपको अपने मोबाइल का जिस मोबाइल जिस आईपी एड्रेस से आपका मोबाइल इंटरनेट में रिस्पॉन्स दे रहा है वो आपको आईपी एड्रेस वहां पे शो कर देगी और यानी बिना आईपी एड्रेस के लॉजिकल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है और लॉजिकल कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कंप्यूटर नेटवर्क आप सेटअप नहीं कर सकते हैं इसीलिए आईपी एड्रेस जो है एक तरह का एड्रेस है जिसमें हर कंप्यूटर का अपना अलग अलग एक आईपी एड्रेस होता है जिससे वो टॉक करता है ओके इसके अलावा जो कंप्यूटर के नेटवर्क हैं वो कई सारे हैं अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन और अकॉर्डिंग टू सर्विस अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें ज्योग्राफिकल या फिजिकल लोकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं सो लैंड वैन और मैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क जरूर ध्यान रखिएगा जो हमारे आपको इससे पहले जो वीडियो में दिया हूं कंप्यूटर फुल फॉर्म से रिलेटेड वो फुल फॉर्म वाली जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाए वहां पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट फॉर्म है उसके फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगे ओके सो लैंड लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क सो ये जो लैंड वैन और मैन है माई डियर फ्रेंड तो लैंड हम किसको कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक ऐसा नेटवर्क का एरिया जो लोकली रिस्पॉन्स दे यानी नेटवर्क विद इन अ सेम बिल्डिंग अगर आप किसी बैंक में जाते हैं वहां पे दस कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं अगर आप साइबर कैफे में जाते हैं वहां पे पांच कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो वो लैंड का एग्जाम्पल होगा लोकल एरिया नेटवर्क का क्योंकि एक ही बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे अगर आप उसको आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो लैंड कहलाएंगे ओके वाइड एरिया नेटवर्क जैसे देखिए यहाँ पे नेटवर्क बिटवीन टू और मोर देन टू सिटीज और कंट्री यानी अगर आपका एक ब्रांच सपोज डेट की दरभंगा में है एक कंपनी का नेटवर्क और दूसरा है सपोज डेट पटना में और दरभंगा और पटना के बिल्डिंग को जब हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो दरभंगा के जो डेटा है वो पटना में पटना के जो डेटा है वो दरभंगा में देखा जा सकता है शेयरिंग किया जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग का आज सबसे बड़ा जो पर्पज है वो है शेयरिंग आप आज व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू फेसबुक वगैरह के थ्रू आप आज शेयरिंग ही करते हैं फोटोज को वीडियो को ऑडियो को टेक्स्ट को ओके सो नेटवर्क का पर्पस ही यही है कि आप उस डेटा को शेयर करने के लिए यूज करते हैं सो वाइड एरिया नेटवर्किंग यानी जब आप दो या दो से अधिक सिटी और कंट्री के बीच में जो आप नेटवर्क सेटअप करेंगे वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा जैसे आज देखिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गूगल फेसबुक यूट्यूब वगैरह जो आप यूज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह का पूरे वर्ल्ड में ये रिस्पांस दे रही है तो कई सारे सिटीज और कई सारे कंट्री में आपस में जो है व्हाट्सएप यूट्यूब गूगल फेसबुक वगैरह के सर्वर रखे हुए हैं नेटवर्क सेटअप है जो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क में ये भी एग्जाम्पल है जैसे दोस्तों आज बैठे बैठे आप रेलवे का जो है टिकट कटवाते हैं सपोज डाट किसी स्टेशन पे जाते हैं और आप रेलवे का टिकट रिजर्व करते हैं तो वही रेलवे का जो टिकट है वो सारी जगह जो है वैलिड हो जाती है पता चल जाता है लोगों को कि ये सीट जो है बुक हो चुकी है तो रेलवे के नेटवर्क हो बैंक के नेटवर्क हो क्योंकि आज आप जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन किए हैं वो अकाउंट का जो स्टेटस है वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से या किसी दूसरे शहर तीसरे शहर में भी जाके आप अपने अकाउंट का स्टेटस उस पर्टिकुलर 
साइट में विजिट कर आप उसका यूज कर सकते हैं स्टेटस चेक कर सकते हैं तो वो भी वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है कई सारे सिटीज और कंट्री आपस में कनेक्ट रहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है नेटवर्क बिटवीन टू और मोर देन टू डिफरेंट बिल्डिंग विद इन द सेम सिटी यानी एक ही सिटी के अंदर दो या तीन या चार डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अगर कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप हो तो उसको हम मैन कहते हैं मेट्रोपोलिटन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जैसे सपोज दैट दरभंगा एक सिटी है या आप कोई भी सिटी आप एग्जांपल ले सकते हैं दरभंगा एक सिटी है उसमें सपोज दैट एक एक जो ब्रांच है वो दरभंगा के मेन टाउन बीच मेन टाउन जैसे सपोज दैट की खान चौक पे एक बिल्डिंग है वहां कंप्यूटर के कई सारे जो है कनेक्टेड है आपस में एक जो सपोज दैट की लहरिया सराय में ही मान लीजिए लोहिया चौक पे जो है वहां पे एक बिल्डिंग है वहां पे कई सारे जो है कंप्यूटर जो है सेटअप है तो ये दोनों बिल्डिंग को दरभंगा जिला के अंतर्गत अगर हम कनेक्ट करते हैं तो सेम सिटी के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट जो बिल्डिंग को अगर आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो मैन का एग्जांपल होता है इसके अलावा कई सारे लोगों को पता होता है कि लैंड वैन और मैन यही तीन जो है नेटवर्क के जोग्राफिकल लोकेशन वाइज जो है टाइप है लेकिन और भी कई सारे एग्जाम्पल है जैसे देखिए डब्ल्यू लैन वायरलेस लैन ओके कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क तो डब्ल्यू लैन का एग्जाम्पल आप वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं जैसे आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं अपने मोबाइल से और आपस में कई सारे फ्रेंड्स जो है उससे कनेक्ट होते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए या किसी डेटा को शेयर करने के लिए तो वो डब्ल्यू लैन कहलाता है यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ओके तो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है जिसमें कई सारे माइक्रो कंट्रोलर आपस में कनेक्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर यानी एक तरह की चिप होती है आईसी होती है जो पर्टिकुलर एक काम के लिए डिजाइन किया गया होता है यानी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वर्क के लिए डिजाइन किया गया होता है जिसमें कंट्रोलर आपस में कनेक्ट होते हैं जैसे सपोज डेट एक लग्जरियस कार है और उस कार में कई सारे गेट्स हैं कई पीछे जो डिक्की लगी हुई है उसमें भी जो है कंट्रोलर लगे हुए होते हैं जो कार के जो गेट है उसमें भी कंट्रोलर लगे हुए होते हैं जो स्टेडियो और म्यूजिक सिस्टम है वो सब में जो है कंट्रोलर लगे हुए थे होते हैं और आपके पास कार की एक रिमोट कंट्रोल है उस रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप म्यूजिक सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहे हैं कार के जो दरवाजा है गेट्स आपस में लेफ्ट और राइट साइड में वो सब भी जो है गेट आपको कं, आप कंट्रोल कर रहे हैं पर्टिकुलर उस रिमोट के थ्रू और जो डिक्की है वो डिक्की को डिक्की को भी आप ओपन और क्लोज कर रहे हैं पर्टिकुलर वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू तो रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप एक बटन प्रेस करते हैं और जो जो डिक्की है वो वो ओपन हो जाती है तो और फिर आप जब बटन प्रेस करते हैं तो वो डिक्की जो है वो बंद हो जाती है तो डिक्की में कंट्रोलर लगी हुई है और देखिए कि एक ही स्विच से वो डिक्की का जो है कंट्रोलर ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है फिर वो कार के जो गेट है उसके जो कंट्रोलर है वो भी आपस में जो कार के गेट है वो आपस में खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं और म्यूजिक सिस्टम को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं तो सारे कंट्रोलर सारे गेट में और म्यूजिक सिस्टम में डिक्की में ये सब में कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है जो इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रही है तो कंट्रोलर टू कंट्रोलर अगर हम नेटवर्क को यानी कनेक्टिविटी करते हैं तो उसको हम कंट्रोलर एरिया नेटवर्क यानी कैन कहते हैं ध्यान रखिएगा और एक है एग्जाम्पल सैन का स्टोरेज एरिया नेटवर्क स्टोरेज एरिया नेटवर्क का मतलब है जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बल्क में जो है डेटा सेव हो रही है टेराबाइट गीगाबाइट टेराबाइट से भी ऊपर जैसे अगर हम बात करें पेटाबाइट और एक्साबाइट में जो है डेटा सेव हो रही है वैसे जगहों पे सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है जैसे आज यूट्यूब पे कई सारे लोग वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं हमारी भी जो ये वीडियो है कंप्यूटिक्स लैब के ऊपर आप सोच सकते हैं कि ये यूट्यूब पे अपलोड हो रही है तो यूट्यूब के पास एक्स्ट्रा बाइट पेटा बाइट में जो है डेटा होंगे क्योंकि वीडियो की जो फाइल है वो बहुत ही लंबी होती है फेसबुक पे देखिए कि फेसबुक पे बहुत सारे यूजर ऑनलाइन होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड और सारे लोग पोस्ट करते हैं कमेंट करते हैं शेयर करते हैं वीडियो को भी अपलोड करते हैं ये सब जो चीजें हैं ये जो फेसबुक और यूट्यूब गूगल ये सब के पास अपना एक डेटा सेंटर होता है जहां पे बंच ऑफ हार्ड डिस्क लगे हुए होते हैं सर्वर उस बंच ऑफ हार्ड डिस्क में उस डेटा को स्टोर करता है ओके सो आप जब भी ऐसे कई बंच ऑफ हार्ड डिस्क वाले ग्रुप को अगर आप देखें तो वो एग्जांपल होगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क का क्योंकि वो डिजाइन किया गया है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव करने के लिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क इसके अलावा पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे आप ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हैं तो एक वन टू वन ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होगा आज ब्लूटूथ के थ्रू आप जो है म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू जो है आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल को डेटा शेयर
शेयरिंग करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू आज आप वायरलेसली जो जो माउस और कीबोर्ड वगैरह है वो सब आपस में कनेक्ट रहते हैं तो माउस और कीबोर्ड जो ब्लूटूथ पे रिस्पॉन्स दे रही है वो भी पैन का एग्जाम्पल है यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का तो ये भी ध्यान रखना है तो जोग्राफिकल वाइज इतने सारे जो है टाइप है नेटवर्क के इसके अलावा बात करें तो According to service, service के according uh, work group network and peer to peer network है Work group network और domain based network. इसी domain based network को हम लोग server based network भी कहते हैं So domain based network, server based network जो है अभी काफी popular है और जितनी भी बड़ी बड़ी corporate companies है Google, Yahoo, Facebook, uh, bank के network, railway के network, ये सारे network जो है server based network पे operate हो रहे हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो work group और peer to peer network, small office और cyber cafe network वगैरह के लिए ये जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है काफी सूटेड uh, है सो so, दोनों में अंतर क्या है माय डियर फ्रेंड सर्विस के अकॉर्डिंग जो नेटवर्किंग है ये दो तरह के आप कह सकते हैं कि एक एक सर्विस में जो होते हैं सर्वर वगैरह नहीं होते हैं आप वर्ड ग्रुप नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को सर्वर और किसी भी कंप्यूटर को क्लाइंट बना सकते हैं पीयर का मतलब ही यही होता है माय डियर फ्रेंड पीयर मतलब अपने आप में मालिक हो तो जब आप कोई भी कंप्यूटर इसमें क्लाइंट बन सकता है एज ए क्लाइंट और एक्ट एज ए सर्वर के जो है वो तरह बिहेव कर सकता है तो so, इसमें कोई स्पेसिफिक सर्वर नहीं होते हैं और इसमें स्पेसिफिक सर्वर न होने के कारण जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इन नेटवर्क के वो फ्लैट होते हैं फ्लैट एडमिनिस्ट्रेशन uh, है यानी इसमें कंट्रोल नहीं होता है अगर आपके पास uh, 50 कंप्यूटर आपस में वर्ड ग्रुप से कनेक्टेड है तो आपको 50 कंप्यूटर पे वन बाय वन सब पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे वन बाय वन सब पे जो है सेटिंग्स uh, अप्लाई करने पड़ेंगे वन बाय वन सब पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे सो so, पचास कंप्यूटर है तो पचास बार आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है लेस सिक्योर्ड यानी उसकी इस पे जो है अधिक से अधिक सिक्योरिटी भी जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपको सिक्योरिटी भी अप्लाई करनी है तो वन बाय वन सारे कंप्यूटर पर जाके करने पड़ेंगे तो ये लेस सिक्योर्ड भी है अधिक से अधिक इंप्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कंट्रोल है वो क्लाइंट के पास होती है हर कंप्यूटर में अपने आप जो कंट्रोल है वो अपने कंप्यूटर के पास है और आ, कोई भी कंप्यूटर अगर आपका लीक हो जाता है हैक हो जाता है तो आपका सारा नेटवर्क हैक हो सकता है पर्टिकुलर वर्क ग्रुप नेटवर्किंग में लेकिन जो सर्वर बेस्ड नेटवर्क है माय डियर फ्रेंड सर्वर बेस्ड नेटवर्क जो है वो एक स्पेसिफिक सर्वर होते हैं स्पेसिफिक सर्वर जैसे सपोज डैट कि आप फेसबुक गूगल याहू वगैरह पे लॉगिन करते हैं या जीमेल वगैरह पे लॉगिन करते हैं तो जीमेल पे जब आप लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड टाइप करते हैं और ईमेल आई से लॉग कर लेते हैं और आपके सारे ई जो है दिखाई देते हैं तो वो मेल सर्वर यानी गूगल ने जो है मेल सर्वर को कॉन्फिगर कर रखा है जो भी आपको कोई मेल किया तो पहले मेल सर्वर पर आया और जब आप लॉग किए तो मेल सर्वर आपको दिया आप जब सेंड करते हैं तो कोई भी जो मेल है वो पहले गूगल के मेल सर्वर पे गया और देन गूगल का मेल सर्वर सामने वाले जिसको आप टारगेट जो यूजर है उसको जो है रिसीव होती है तो मेल सर्वर जो है कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं फाइल सर्वर है वेब सर्वर है फाइल सर्वर जो है आ, कोई भी फाइल को डाउनलोड अपलोड के लिए यूज किया जाता है वेब सर्वर जो है जैसे आप www.google.com, yahoo.com, facebook.com जो पेज ओपन हो रही है वो वेब सर्वर से रिस्पॉन्स होकर आ रही है तो पर्टिकुलर जो सर्वर बेस है इसमें पर्टिकुलर एक सर्वर होते हैं या एक से कई कई मल्टीपल सर्वर भी हो सकते हैं पर्टिकुलर उस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बहुत सारे सर्वर हो सकते हो, होते हैं और सर्वर से ही आप सारे नेटवर्क को अधिक से अधिक सिक्योर बनाते हैं यानी एक सर्वर पे बैठ के सपोज आप पचासों कंप्यूटर पे जो है ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं पचासों कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं एक बार में आप जो है सॉफ्टवेयर वगैरह डिप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है तो सर्वर पे बैठ के आप सारे कंप्यूटर को जो है सिक्योर कर सकते हैं तो इससे जो है चांसेज हैकिंग के जो चांसेज है वो लिमिटेड लिमिटेड कर देते हैं आप सारे क्लाइंट के पे जो है वो लिमिटेड पॉलिसी आप चलाते हैं ताकि सारा क्लाइंट आपस में सिक्योर हो जाए तो आप सर्वर बेस्ड नेटवर्क आप बस इतना समझिए कि वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है यानी सर्वर पे बैठ के आप सारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सारे क्लाइंट को कंट्रोल करते हैं कि कौन सा क्लाइंट किस तरह से बिहेव करे कौन से क्लाइंट पे किस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए कौन से क्लाइंट पे किस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होना चाहिए कौन से क्लाइंट पे जो है कौन सा यूजर लॉग करे कौन सा यूजर ना करे तो बैंक के नेटवर्क हो रेलवे के नेटवर्क हो गूगल या हो फेसबुक जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब सर्वर बेस्ड नेटवर्क पे चलती है तो स्मॉल स्मॉल नेटवर्क के लिए वर्क ग्रुप नेटवर्क या पीयर टू पीयर और सर्वर नेटवर्क जो कि बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह में सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग चलती है जहां पे 100, 200, 500, सौ हजार पांच हजार या बहुत सारे हजारों और सैकड़ों में जो है कंप्यूटर्स लगे हुए हैं तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो आपको समझ में आई होगी नेटवर
डिसएडवांटेज बहुत कम है डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप करने में आपको एडिशनल कॉस्ट आती है जैसे केबल्स और कनेक्टर और डिवाइसेज वगैरह खरीदने पड़ते हैं यानी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट के थ्रू आप यूज करते हैं लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू आप दस कंप्यूटर है एक कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन आ रही है सो वो सारे दस कंप्यूटर पर जो है चल सकती है यानी आप कनेक्शन को भी शेयर करते हैं इंटरनेट कनेक्शन को जैसे साइबर कैफे वगैरह में हर कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं लगी होती है किसी एक कंप्यूटर पर इंटरनेट का सर्विस लिए और आईएसपी से जैसे एयरटेल वोडाफोन जियो वगैरह ये सब आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और एक कंप्यूटर पे जो है इंटरनेट आया और सारे कंप्यूटर पे जो है वो रिस्पांस दे रहा है तो चलिए दोस्तों ये कंप्यूटर के नेटवर्क के बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको समझ में आई आ गई होगी हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखिए जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल को हाईलाइट करने जा रहा हूँ और वो प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल आपको देखना है कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह से काम करती है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू